Jovem Perseu vivia com sua mãe, Danae, na corte do rei Polidectes. Este vivia assediando-a para que se tornasse a sua amante. Achando que o motivo pelo qual sempre era rejeitado era Perseu, o rei ordenou ao jovem uma missão impossível. Ele devia derrotar a Medusa, um monstro terrível com cabelos de serpente e que transformava em pedra todos os que olhavam para ela. Armado apenas com um escudo e uma foice, o jovem partiu em direção à Medusa. Quando chegou próximo à caverna de Medusa, ele pôde ver vários homens que foram transformados em pedras por ter olhado nos olhos daquele monstro. Mas o jovem Perseu não tremeu diante do desafio. Armado apenas com um escudo e uma foice, ele foi em busca do terrível monstro com cabelos de serpente. Mas Perseu não estava disposto a se transformar em estátua. Depois de polir cuidadosamente seu escudo, ele se escondeu atrás de uma grande rocha, pegou a sua foice e começou a bater no escudo, fazendo um ruído insuportável que logo atraiu a medusa para perto da rocha. O jovem Perseu usava o escudo como um espelho, assim ele podia ver todos os movimentos da medusa sem que ela olhasse para ele. Quando percebeu que ela estava ao alcance do seu braço, pegou a sua foice e com um poderoso golpe arrancou a cabeça do corpo. Perseu então recolheu a cabeça de medusa com cabelo de serpente e colocou dentro de uma sacola. Mas quando já estava indo embora, ele notou algo diferente. Do sangue do monstro havia surgido um belo cavalo com asas, a quem ele deu o nome de Pégaso. Voltado em Pégaso, ele voltou para sua casa, mas no meio do caminho encontrou uma jovem que estava acorrentada a um rochedo, pronta para ser devorada por um terrível monstro marinho. A moça era Andrômeda, que estava sendo sacrificada, pois sua mãe havia ofendido o deus Netuno. Perseu, com pena da jovem, pegou com todo cuidado a cabeça de Medusa e mostrou para o monstro que num instante se transformou em uma grande estátua de pedra. Depois, libertou a moça, que quis acompanhá-lo de volta para casa. Ao chegar lá, Perseu descobriu que sua mãe havia se mudado para o templo da deusa Minerva, a fim de fugir das investidas do rei Polidectes. Depois de verificar que Danae estava bem e deixar Andrômeda em sua companhia, o jovem partiu para o reino. Ao chegar lá, o rei perguntou, já de volta, meu caro Perseu? Me disseram que você trouxe um belo cavalo com asas. Posso até aceitá-lo, já que você não conseguiu derrotar a medusa. Ha, 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 é aí que o senhor se engana, o que eu trouxe. É muito mais precioso do que aquele cavalo. Com este presente, o senhor nunca mais sentirá vontade de importunar a minha mãe nem outra mulher. Com este presente, o senhor nunca mais sentirá vontade de enviar jovens guerreiros para cumprir ações que você mesmo é covarde demais para cumprir. Neste momento, todos os guardas já estavam prontos para cortar a língua daquele que usava desafiar o rei em seu próprio palácio. Mas Perseu simplesmente retirou da sacola a cabeça de Medusa. E nesse instante, todos os guardas e o rei foram transformados em estátuas de pedra. Depois, o herói retornou calmamente para o templo de Minerva, de onde partiu com Pégaso, Danae e Andrômeda para a cidade de Micenas, onde viveram felizes o resto de seus dias. E quem gostou desse mito, bate palma!